Now, dito na tayo sa question ni Sir L. Jabom or Jubom. Dito sa number 1, obviously malaking number ang kakalabasan dyan. Pero ang technique lang, ang tanong lang naman ay, what is the remainder? When, kung ito lahat ay i-multiply and is divided by 100. Remember, before sa decimal, ito yung ones, ito yung tens, ito yung 100. Kaya kung any number after dito, any number after dito, bali ito siya, yan na yung remainder natin. So, ang gagawin na lang natin ay i-multiply ito, pero dun lang tayo sa second last or yung dalawa sa pinaka-rightmost. How are we going to do that? 51 times 27. 1 times 7 equals 7. 5 times 7 equals 35. 5 lang ang isulat mo. Kasi si 35, di ba, isusulat mo sana dyan. Pero, ignore mo lang par kasi time-consuming. Next, 2 times 1 equals 2. Hanggang dyan ka lang. 2 digits. 7. 5 plus 2 equals 7. Ngayon, ang next ay i-multiply natin sa 35. 35. 7 times 5, that is 30. 5, carry 3. 7 times 5 ulit equals 35 plus 3 equals 38. Yung 8 lang isulat mo. Ignore mo na yung next. Tapos, 3 times 7 equals 21. 1 lang ang isulat mo. Ignore mo na. So, this is 95. Ngayon, si 95, i-multiply natin. Anong next dito? 62. 62. This is 10 carry 1, 9 times 2 equals 18, plus 1 equals 19, 9 lang ang isulat mo. 5 times 6 equals 30, yung 0 lang ang isulat mo. So, i-add na natin yan, this is 0 at 9. Next, i-multiply natin yung last na 75. 0 times 5 equals 0. 9 times 5 equals 45. 5 lang ang isulat natin. 7 times 0 equals 0. I-add natin yan. This is 50. Yan yung last 2 dito. At yan na yung remainder. So, ang sagot dito ay 50. Next, dito na tayo sa number 2. Ito ang kagandahan sa ginawa natin sa number 1 kasi remainder lang naman ang hinihingi. Kaya yung last 2 lang ang ginawa natin. Otherwise, yung mga numbers na gagamitin natin or aabot lalaga tayo sa millions dyan sa number 1. Number 2. The average of a teacher and 3 students is 20 years. The average age. Average. Add, tapos i-divide kung ilan sila, yan yung average. If all the three students are of the same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, then what is the age of the teacher? Dito muna tayo sa first statement. The average age of a teacher and three students is 20 years. Let T, si T, yan yung teacher natin. Tapos si S, yan yung students natin. The average age of a teacher, si teacher, and three students, so plus yung tatlong estudyante, so ilan sila? Teacher, tatlong estudyante, apat sila. Ang average nila ay 20 years. Ngayon, i-add natin itong tatlo, same term, at itong si 4, since pang divide dyan, pang multiply na siya sa 20. So, this is T plus 3S equals 20 times 4, and that is 80. 
So, gawin natin itong equation number 1. Next, if all the three students are of the same age and the difference between the age of the teacher and each student is 20. So, ang difference daw ni teacher minus each student, yung isang estudyante ay equals to 20. So, ito yung equation number 2 natin. Ipagsama natin yung dalawang equation na yan. Mag-cancel tayo ng isa. Kung gusto mo itong si letter T or si letter S. Kung si letter S, mag-multiply muna tayo sa buong equation ng 3. Bago i-add natin. Total negative sign naman yan. Or, mag-minus tayo direct sa buong equation na ito, yung equation number 1 minus itong equation number 2, total itong si letter T, pariho lang naman sila, so makancel na ito. Ang natitira na lang ay itong 3S minus negative S. Kapag mag-minus tayo ng merong negative sign dito, automatic maging positive ito at maging plus na siya. Dito lang banda. Meron na tayong separate video regarding sa pag-add at subtract ng mga unlike signs. So, ito ay 3S plus S and that is equals to 4S. Again, ilalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-add at subtract ng mga unlike signs. I-review nyo muna kung dyan banda ay nalilito kayo. Next, 80 minus 20 and that is 60. Tapos i-isolate natin si X, si S dito. Since si 4 pang multiply sa S, pang divide na ngayon siya sa 60. Or in other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides na isolate na natin si S. 60 divided by 4 and that is 15. So, ang edad dito sa mga estudyante ay 15 sila. Ang edad nila, each 15. Ngayon, ang tanong ay, what is the age of the teacher? So, gamitin natin ang isa dito. T minus S equals 20. Si teacher minus yung edad ng isang estudyante, which is 15, is equals to 20. I-isolate natin si T dyan. Since itong si 15 pang minus sa T natin, pang-add na siya sa 20. 20 plus 15. 20 plus 15 and that is equals to 35. So, bali, ang edad ni teacher ay 35. 35 minus 15 and that is equals to 20. So, tama tayo. Ang edad ni teacher ay 35. I-double check natin dito. Ang edad ni teacher ay 35. Plus, ang edad dito sa mga estudyante na ito ay 15. Next natin gawin ay i-add natin yan. 35 plus 15 plus 15 and another 15, that is equals to, ilan ba yan? This is 30, 65, 70, this is 80. 80 ang total niyan. 80 divided by 4, okay? 80 divided by 4 kasi apat sila, 1, 2, 3, 4. So, kunin natin yung average nila. 80 divided by 4 and that is equals to 20. So, ang sagot dito, what is the age of the teacher? 35 years old.